。你好，我们是全杰科技，我是高金海，我们现在开始为您做教学展示。然后我们现在做一个三因子的实验，就是有 A、B、C， 那我们开启一个新的。那一样，我们是选三个因子，然后这八个八个。实验，然按这个进去，嗯 ，OK，A、OK, B C 都出来了，进去，然后有一个反应，那我们这边一样的，我们用贴的比较快哦，那就是我们自己伪造的资料 A B C 哈。现在主要就全部输入完毕 ，OK。data summary 这边都一样，把它做一下。A、B 也显著 ，C 呢不是很显著，可是啊，我们捏制造资料是是有这个资料的啊。OK， 那我们一样做，因为这个是全实验，所以可以到最高级的三个交互，像 A、B、C 都可以有。然后分析它，这个也跟你讲不会转换。然后 effect 是这样子，我们如果框 A 的话是这样，框 A 跟 B 是这样，框 C 是这样 ，C 事实上是有了，可是因为它的贡献太小，所以我们几乎可以不甩它。OK， 那你这样去做嘞哈，我们看 ALOVA A B C 这个 C C 也是显著的，我看到哈，但。其实我们实际上是可以不甩它，你可以你选这样也也不算错了，也不算错，因为它贡献太少。所以我们刚才讲 effect， 它重要就是这样子，因为它排得很顺序，所以 effect 是显著的。那这一个的话，如果你把 A、B、C 加进来，你看看，它的 aroma 这边的话，哎，就都乱了哈，哦，都乱了。那因为实验次数的关系。不能全部都选进来，那我们还是一样，把那个选，这样逆着选，是就变成 A B， 这是我们要的答案哦。那这个做法都是显著的，一样就是做你们的个这个分析，好，所以这个多因子的选取也是一样的这个道理。那最佳化也一样哦，那他帮你找出来。好，那这个实验做到这里了。那我等一下就是做那个工研院的例子。